パーキ DRGB30PC と SMB でやり取りして SD カードリーダーとさらばしよう知識不足で苦戦しながらも RGB30 を楽しく使い倒している主ですチャンネル登録してくれた皆さんにはそんなの言わなくてもバレバレですよでね今回は無線でファイル転送の方法を紹介しようかとほうレトロゲーム業界にも DX 戦略の波そんな大げさなもんじゃありませんが覚えておくとさらにいろいろ楽しめますからね例えばロムファイルの整理や追加や削除もういちいち電源を落として SD カード抜いてファイルコピーしてってのから解放されますかなりありがたいかもそれと SMB 接続では SD1 にもアクセスできていますから今後いろいろ出てくるであろう RGB30 のテーマを簡単に導入することも可能になりますいいっすね個性出してこう PC と RGB30 を w i f i でつなぎます条件はどちらも同じ w i f i 基地局につながっていないとダメなんだと思います RGB30 でメインメニューからネットワーク設定へと入りますイネーブルネットワークになっていて w i f i につながっているのを確認ちょっと自信ない項目ですがこのネットワークサービスをオンに適当かよそして控えなきゃなのがこの IP アドレスこれまた自信ない話ですがメインメニューからバトセラ設定に入りオーセンティケーションのローテートルートパスワードをオンにルートパスワードを変更して記憶しておきましょう中華製品のお約束123ンボ678あとは PC の方で円マークえっと日本語キーボードだとロで出てくるやつを2つ入れた後に先ほど控えた IP アドレスを入力してエンターもしもアカウント聞かれたらユーザー名はルートパスワードはルートパスワードを入力してください MacOS の場合は多分 SMB コロンスラッシュスラッシュで IP アドレス多分かよあとは普段のファイルコピーを行う要領で OK やる前からわかるこれは楽ちんルートフォルダにテーマってのがありますねここにテーマフォルダを入れるだけで実は OK なんですがまだ RGB30 対応なテーマってなかなかないんですよ苦し紛れで恐縮ですがテーマギャラリーを概要欄に貼っておきます 720×720 ありませんねいずれここに1対1表示が加わると信じてテーマネームをクリックすればそのテーマの GitHub ページへジャンプしますコードをクリックするとダウンロードジップがありますからそれを選べばダウンロード開始ダウンロードが終わればそのジップを右クリックで展開です展開されたフォルダーの中にさらに同名のフォルダーができていますのでそれを RGB30 のルートにあるテーマフォルダーへとコピーすれば OK コピーが済んだら RGB30 でメインメニューに入り UI 設定先ほど転送したテーマが見つけられると思います4対3のものを強引に1対1で表示してる感じこればっかりはしょうがないテーマ .xml を VS コードで編集できるスキルがあれば1対1向けの調整も不可能ではないかもしれませんが安定の他人任せおまけご存知かとは思いますがライブラリが充実してきたらスクレーピングもしたくなりますよねさっきから主がやってるのねスクリーンスクレーパーでサイトへジャンプしてアカウントを作り作ったアカウントを RGB30 のスクレーク項目に反映させればよいだけのことなのでこれを機会にぜひレトロアーチでスクショ取って XML ファイルを自分で構築していく方法もありますけれども結構地味な作業でもあるので割愛ですファイル転送が実現してくれたおかげでテーマの変更が楽にできるようになりました転送速度ももっと遅いものかと思っていましたがまあ普通でしたねスクレープで画像や動画が充実してくるとスクリーンセーバーも楽しくなると思います主のお気に入りはランダム再生動画音声をミュートすることを忘れなくご視聴ありがとうございました